இந்த வீடியோ ஏழாவது சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சில அறிவுரைகளை வழங்கும் முகமாக எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஆகும் இதற்காக நாங்கள் கிளம்பு ரோயல் காலேஜில் ஃபிசிக்ஸ் டீச் பண்ணும் ஆசிரியர் ஜெயக்குமார் அவர்களை சந்தித்தோம் இவர் வெள்ளவத்தில் அமைந்துள்ள நோபல் அகாடமி மற்றும் கொட்டாயனாவில் பில்லியன் இன்ஸ்டியூட் தமது டியூஷன் வகுப்புகளை நடத்துகிறார் ஜெயக்குமார் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு ஒரு பாரி அனுபவம் உண்டு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ஊதியவியல் வகுப்புகளை நடத்துகிறார் அத்துடன் அகில இலங்கை ரீதியில் இவருக்கு பல சிறந்த பெறுபதிகள் கிடைத்துள்ளது அதிலும் கடந்த வருடமான ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் அகில இலங்கை ரீதியில் மூணாம் இடத்தை பிடித்தவர் ஜெயக்குமார் ஆசிரியர் அவர்களிடம் ஊதியவியல் கற்ற மாணவி ஒருவராக ஜெயக்குமார் ஆசிரியர்களிடம் நாங்கள் சில ஃபிசிக்ஸ் சம்பந்தமான கேள்விகளை கேட்டோம் இவரிடம் நாங்கள் முதல் முதலாக கேட்ட கேள்வியானது பல மாணவர்கள் ஃபிசிக்ஸ் பாடத்தில் குறைந்த மார்க்ஸ் எடுக்கிறார்கள் அதாவது அவர்கள் பல மாணவர்களும் அதில் ஒரு கடினத்தன்மையை உணர்கிறார்கள் அவர்களால் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு சிறந்த மார்க்ஸ்களை அவர்கள் முகம் கொடுக்கும் எக்ஸாம்களில் பெற முடியவதில்லை அவ்வாறான காரணங்கள் எது என்னவாக இருக்கலாம் என நாங்கள் இந்த ஆசிரியரிடம் வினியோகிக்கும் போது அவர் அளித்த பதில்கள் பின்வருமாறு உண்மையாக அவர்கள் தங்களுடைய பாட விரிவுரைகளை ஆரம்பத்தில் தெளிவாக அதன் செயற்பாடுகள் கொள்கைகள் விதிகள் பற்றி நல்ல அறிவு பெற்றுதல் வேண்டும் அதன் மூலம்தான் அவர்கள் கேள்வியை தீர்த்துவங்களாமே ஒழிய இன்றைய மாணவர்கள் கூடியவர்கள் கேள்வியை உடனடியாக செய்து நாங்கள் பரிச்சைக்கு சித்தி அடையலாம் என்ற நிலையில் அநேக மாணவர்கள் பின்னப்பாடு ஆகவே அவர்கள் கொள்கைகள் கொடுத்து அவர்கள் விதிகளை தெளிவாக ஃபிசிக்ஸ் டியூஷன் கிளாஸ்களில் பொதுவாக எக்ஸாம்ஸ் நடப்ப வேண்டும் அவ்வாறான எக்ஸாம்களில் பல மாணவர்கள் சமூக மறுக்க தவறுகின்றனர் இதற்கு காரணமாக அவர்கள் எடுக்கும் குறைந்த மார்க்ஸ்களும் காணப்படலாம் அத்துடன் சில மாணவர்கள் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாம்களில் குறைவான மார்க்ஸ்களை பெறும்போது வருந்தி பின் ஏனைய நடக்க போகும் ஃபிசிக் எக்ஸாம்களுக்கு சமூக மறுக்க தவறுகின்றனர் இவ்வாறான மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் வழங்கிய அறிவுரைகள் பின்வருமாறு நிச்சயமாக பரிச்சை இல்லாமல் ப கடைசியாக அவர் எழுத வேண்டியது பரிச்சை தான் ஆகவே பரிச்சை தானே பயப்பட வேண்டியது அது அவர்களுடைய மடமத்தன்மையை தான் கிடைக்கலாம் ஆகவே உண்மையாக அவர் ப ஒவ்வொரு மார்க்ஸ் எடுக்கிறது மூலம் படிப்படியாக தன்னுடைய அனுபவத்தை கொடுக்கலாம் நிச்சய வியூ என்ன மாதிரி கேள்வி வரப்போகுது ஆகவே நாங்கள் மார்க்ஸை குறைவதை விட்டு தொடர்ந்து அவர்கள் பரிச்சையை பயிற்சியை எடுத்துக்கொண்டு வரும் பொழுது அவர் பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வெற்றியை அடையக்கூடிய தன்மை அவர்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே ஒரு திடீர் குறைவை கண்டு அவர் படம் வேண்டிய தேவை இல்லை சில மாணவர்கள் பாடசாலைகளிலும் டியூஷன் வகுப்புகளிலும் நடக்கும் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம்களில் உயர்ந்த புள்ளிகளை பெறுகின்றார்கள் இவ்வாறான மாணவர்கள் ஃபைனல் எக்ஸாமில் அகில இலங்கை ரீதியில் மிகவும் உயர்ந்த புள்ளிகளை ஃபிசிக்ஸ் பாடத்தில் பெறுவதற்காக இவர்களுக்கு வரி வழங்கும் அறிவுரைகள் என்ன என நாங்கள் ஆசிரியரிடம் வினவிய போது அவர் அளித்த பதில்கள் பின்வருமாறு சொல்றதுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவர்கள் தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய கற்று நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கணும் அவர்கள் திடீரென இது பெரிய அறுவடை எடுக்கிறது இயலாது இது ரெண்டு பேரிட வேலை ரெண்டு பேரிட வேலை திட்டத்தையும் தொடர்ச்சியாக அவை ஒழுங்காக செய்து கொண்டிருந்தால் எந்த ஒரு குறைபாடும் அவைக்கு ஏற்பட இயலாது 
அவர் ஒழுங்காக கிளாஸுக்கு எடுக்க கிளாஸுக்கு வந்து கிளாஸில் உள்ள விடயங்களை அவதானித்து அதற்குரிய பயிற்சி அடிச்சு கொண்டு வரும்பொழுது அவர் தன்னோட கண்ணுடைய கண்பாட்டிலே அவர்கள் அந்த தன்னுடைய கெயினே பெறக்கூடிய இன்றைக்கு மாறல் ஒரு நிலை மாறி மாறி ஓடி திரிகிறார் ஓடி திரிவது தான் இன்றைக்கு அவையில் உள்ள நீலின் இழப்புக்கு காரணம் எங்கேயும் ஒரு இடத்துல இருந்து படிக்கலாம் அது பாடசாலையாக தான் படிக்கலாம் அது தனியே ஸ்கூல் தான் பெறவும் டியூஷன் தான் பெறவும் என்று தேவை என்ன பொறுத்தவரை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் எங்கேயோ படிக்க இடம் ஒரு டீச்சரை நம்பி கூடிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கீங்களே அவர்கள் கூடிய சிறப்பு சிறந்த சித்தியை பண்ணுவார்கள் நம்பிக்கை ஏற்கனவே இதே மாதிரி நாங்கள் ஆரம்பத்திலே இருந்த மாணவர்கள் இதுதான் நீங்கள் மூன்றாவது தடவையாகத்தான் இந்த ஐலண்டில் இந்த போனவரிடம் இல்லை இதுக்கு முதலும் ஐலண்டில் செகண்டாக வந்த மாணவர்கள் என்னுடைய இன மாணவராக இருக்கிறார்கள் ஆகவே டோப்ளர் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் அது பாடசாலை மாணவராக இருந்தது அதால் ஜனாதிபதி விருந்து பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஏற்பட்டது சரி ஆகவே மாணவர்கள் தொடர்ச்சியான கட்டில் நடவடிக்கையில் தொடர்ந்திருந்தால் அவைகள் அவனுடைய மிக உயர்ந்த தரத்தை கொண்டு போகிறேன் ஏனாமல் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரை ஏனவல் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பொதுவாக எழும்பும் ஒரு கேள்வியானது ஃபிசிக்ஸில் மொடல் பேப்பர்கள் அதிகமாக செய்வதா அல்லது பாஸ்ட் பேப்பரை அதிகமாக செய்வதா என்பதா இவர்களுக்கு ஜெயக்குமார் ஆசிரியர்கள் அவர்கள் வழங்கிய பதில் பின்வருமாறு உண்மையாக பா கடந்த கால வினாக்களை செய்து விட்டு அதன் பின்னர் மொடல் வினாக்களை செய்வதுதான் மாணவர்களுக்கு சிறந்தது காரணம் அப்போ தான் அது எக்ஸாம் எப்படி வேறு என்ன மாதிரி கேள்வி வரும் மொடல் கேள்வி என்று சொல்கிறது இன்றைக்கி சில மொடல் எல்லாம் ஒரு தேவை இல்லாத சிலவசுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைகளில் நாம் வருது கேள்விகள் அது எல்லாருக்கும் மொடல் பேப்பர் எல்லாரும் கேள்வி எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் அது தரமான கேள்விகளாக இருக்காது மாணவர்கள் அதை தான் அதுதான் என்று நினைத்து வைக்கிறீர்கள் அங்கே போக உண்மையே இல்லாமல் இருக்கும் ஆகவே மொடல் கேள்வி இருந்தது ரெண்டாம் கட்டம் முதல் எத்தனை ஒரு பத்து கட்ட பேப்பர் இருந்தாலும் அவர்கள் அதை முழுமையாக எடுத்துக்கொண்டு இது முதலுக்கு சாத்தியமா என்றதை அறிவதன் மூலம் தான் தங்களுடைய உடலை நீதிப்படுத்தலாம் இலகுபடுத்தலாம் பாஸ்ட் பேப்பரை பொறுத்தவரையில் பிரதானமாக மூன்று பகுதியாக நோக்கலாம் அமையான என்சிக்யூ ஸ்ட்ரக்சர் எஸ்ஏ இவை மூன்றிலும் அதிகமாக நாங்கள் எதற்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என நாங்கள் ஆசிரியரிடம் வினவிய போது அவர் அதற்கு அளித்த பதில்கள் பின்வருமாறு அது உண்மையாக என்சிக்யூ பொறுத்தவரையில் ஒரு ஐம்பது மார்க்ஸ் வேறு போகிறோம் அது அதுக்கு மிக முக்கிய விவரம் கொடுக்க முடியும் ரெண்டாவது சாஃப்ட்வேர் அமைப்பு கட்டுரை வினாக அதுக்கு அடுத்தது கட்டம் எஸ்ஐ மூன்றாவது கட்டமாக இருந்தாலும் மாணவர்கள் எல்லாத்திலும் ஆக்கிரை எடுக்க வேண்டியது கட்டாயம் இருக்கின்றது ஆனால் அண்மை கால மாணவர்கள் எழுதுகிற தன்மைகள் சாட்சியர் அதாவது அவருக்கு அமைப்பு கட்டுரைகளில் மாசுகள் மேற்குறைவாக இருப்பது அவதானிக்க முடியாது ஆகவே அவர்கள் முதல் இன்ஸ்டியூட் ரெண்டாவது சாட்சியர் மூன்றாவது இசை என்ற ஒழுங்கில் தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் அதற்கு முதல் கொள்கை அதாவது அவர் படிக்கிற முழுமையான கட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு தெளிவான விளக்கம் எடுத்துக்கொண்டு தான் இங்கே நாங்கள் வழங்கியுள்ள அவர்களுடைய பாதியை வைத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தில் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரையில் பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை என பலரும் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் இதை பற்றிய ஜெயக்குமார் ஆசிரியர்களின் கருத்தானது பின்வருமாறு பெரிய மாற்றம் இல்லை அதிக மாற்றங்கள் உள்ளது ஆனால் வெளியில் பார்க்கும்போது அது மாற்றம் இல்லாத மாதிரி தெரிவிக்க தெரிந்தாலும் ஒழுங்கு முறையில் அதிக மாற்றம் இருக்கு ஆகவே அவர்கள் கேள்வியை அணுகிறது அல்லது அந்த கொள்கையை விளங்குறதுக்கு உள்ள வே அதாவது பாதை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அதை அதன் மூலம் அவர்கள் இலகுபடுத்தப்படுது அவருடைய கட்டல் நடவடிக்கை வேகப்படுத்தப்படுது சிந்தனை ஆற்றலை கூட்டக்கூடியதாக இருக்குது அந்த வகையில் பௌதியவியல் புதிய பாடத்திட்டத்தை பொறுத்தவரை மிக தேவை இலகுபடுத்தல் என்றது இன்றைய மாணவர்கள் கட்டாயம் தேவை என்பது எனது கருத்து எங்களுக்கு பல சிறந்த அறிவுரைகளை தந்த உதவிய ஜெயக்குமார் ஆசிரியர்களுக்கு நன்றிகள் ஓலவல் செய்யும் மாணவர்களுக்கும் ஏலவல் செய்யும் மாணவர்களுக்கும் அதிலும் குறிப்பாக சயின்ஸ் பிரிவில் ஏலவல் செய்யும் மாணவர்களுக்கு எமது இணையதளத்திற்கு நீங்களும் சமூக மையங்கள் டபிள்யூ 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 டாட் ஆர்டினரி லெவல் சயின்ஸ் டாட்
wordpress.com ஜெயக்குமார் ஆசிரியர் அவர்களை பற்றி கூறுவதென்றால் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் விளக்கு நீரில் புதிய பாடத்திற்கான ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் இந்த விளக்கிழநீரை புத்தகமானது இன்றளவிலும் அகில இலங்கை ரீதியிலும் பலராலும் பாவிக்கப்படும் ஒரு புத்தகமாக காணப்படுகின்றது பத்தாம் தர மற்றும் பதினோராம் தர விஞ்ஞான புத்தகங்களில் போதியவியல் சம்பந்தமான அனைத்து பதிப்பு பொருட்களும் இவருக்கே இருக்கிறது